எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எப்படி எடுக்கப்படுது எதுக்காக எடுக்கப்படுது என்னென்ன கதிர்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத இதற்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுக்கு எப்படி தயாராகிறது யாருக்கெல்லாம் இது விளக்கு அதாவது யாரெல்லாம் இந்த ஸ்கேனுக்கு உட்படக்கூடாது என்ன மாதிரியான நோய்கள் எல்லாம் இதன் மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பரிசோதனையை எப்போ வேணும்னாலும் மேற்கொள்ளலாம் முடிந்த வரைக்கும் ஸ்கேன் எடுக்கப்படக்கூடிய மருத்துவமனை அல்லது ஸ்கேன் சென்டரில் கொடுக்கக்கூடிய ஆடைகளையே அணிஞ்சுக்கணும் மோதிரம் வளையல் கழுத்து நகைகள் கை கடிகாரம் ஊக்கு பொத்தான் கண்ணாடி பல்செட் இடுப்பு பெல்ட் போன்ற உலோக பொருட்களை கலற்றி வைத்து விட வேண்டும் காசு சாவி ஏடிஎம் கார்டு இது ஏதாவது இருந்தாலும் அதையும் வெளியில் எடுத்துடணும் ஸ்கேன் எடுத்துக்க போகிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒவ்வாமை இருந்துச்சுன்னா ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதை சொல்லிடணும் யாரெல்லாம் இதை எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னா ஃபேஸ் மேக்கர் ஐசிடின்னு சொல்லக்கூடிய ஜிஃப்ரிலேட்டர் கேக்லியர் இம்ப்ளான்ட் நரம்பு தூண்டல் கருவி இதெல்லாம் உடலில் பதிக்க பெற்றவங்களும் பழத்த எலும்பு முறிவு மற்றும் முதுகு தண்டுவட பிரச்சனைக்கான சிகிச்சையின் போது பிளேட் ஸ்க்ரூ ஒயர் போன்ற உலோக பொருள்கள் பொருத்தப்பட்டவங்களும் உலோகத்தாலான செயற்கை இதய வாழ்வு பொருத்தி கொண்டவங்களும் பெருந்தமணி வீக்கத்துக்கு கிளிப் பொருத்தி கொண்டவங்களும் தங்கப்பல் பதிக்க பெற்றவங்களும் முழங்காலில் செயற்கை மூட்டு மாற்று சிகிச்சை மற்றும் இடுப்பு மாற்று சிகிச்சை மேற்கொண்டவர்களும் காப்பர் டீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கர்ப்பத்தடை கருவி பொருத்தி கொண்டவங்களும் இதை தவிர வேறு ஏதேனும் சிகிச்சைக்காக உலோகத்தாலான பொருள்களை உடலில் பதிக்க பெற்றவங்களும் இந்த ஸ்கேனை எடுத்துக்கக்கூடாது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உடலில் காந்த புலத்தை ஏற்படுத்தி இந்த பரிசோதனையை மேற்கொள்றதால இரும்பு கலந்த உலோகங்கள் காந்த புலத்தை நோக்கி இழுக்கப்படும் இது அந்த பயனாளிக்கு ஆபத்தாக அமைஞ்சிரும் இதை தவிர்க்கறக்காகவே மேற்குறிப்பிட்டவங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படுது ஓர் ஆறுதல் என்ன அப்படின்னா இவங்க அனைவரும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுக்கு பதிலாக எக்ஸ்ரே அல்லது சிடி ஸ்கேன் பரிசோதனையை எடுத்துக்கலாம் கட்டாயம் யாரெல்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா கர்ப்பிணிகள் கர்ப்பமடைய வாய்ப்புள்ளவர்கள் தாய்ப்பால் தரக்கூடிய தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு இந்த பரிசோதனையை அவசியப்பட்டால் மட்டுமே மேற்கொள்ளணும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் இருக்க பெனிஃபிட் அதாவது நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் எக்ஸ் கதிர்களை பயன்படுத்துறதே இல்லை அதனால் கதிர்வீச்சோட ஆபத்து கொஞ்சம் கூட கிடையாது எக்ஸ்ரே மற்றும் சிடி ஸ்கேன் படங்களை விட ரொம்ப தெளிவாக எலும்பு மூட்டு தசை தசை நான்கள் மூளை நரம மண்டலம் முதுகு தண்டுவடம் இது எல்லாத்தையும் படம் பிடித்து காட்டும் சரி இந்த ஸ்கேன் மூலமாக எந்தெந்த நோய்களை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூளை தொடர்பான எல்லா நோய்களுக்கும் காரணம் தெரிஞ்சுக்கிறக்கும் மூளையை எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிறது வழக்கம் மூளையில் ஏற்படக்கூடிய புற்றுநோய் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டிகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது உதவியாக இருக்கு மூளையில் அடிபடுறதுனால ஏற்படக்கூடிய இரத்த கசிவு இரத்த ஓட்ட தடை இதையும் இந்த ஸ்கேன் மூலமாக பார்க்க முடியும் வலிப்பு நோய் நாட்பட்ட தலைவலி தலை சுற்றல் மயக்கம் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் கல்லீரல் மண்ணீரல் பித்தப்பை சிறுநீரகங்கள் கணையம் இது ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதில் தெரிஞ்சிடும் எலும்பு மற்றும் எலும்பு மூட்டுகள் தொடர்பான எல்லா நோய்களுக்கும் காரணம் கண்டுபிடிக்க எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிறது நல்லது முதுகெலும்பினுடைய நிலைமை மற்றும் தண்டுவடத்தின் தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிறக்கும் கழுத்து வலி முதுகு வலி இடுப்பு வலி போன்றவற்றுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கான சிகிச்சையை கொடுக்க முடியும் எலும்புகளை இணைக்கக்கூடிய தசை நான்கள் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் தான் தெரியும் அதனால் விபத்துகளில் ஏற்படக்கூடிய எலும்பு தசை நோய்களை கண்டறிய இதுதான் சிறந்த பரிசோதனையாக இருக்கு மேலும் குறிப்பிட்ட சில இதய நோய்களை கணிக்கவும் இது உதவியாக இருக்கு காது மூக்கு தொண்டை தொடர்பான எல்லா நோய்களையும் இதில் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உடலில் இருக்கக்கூடிய மென் திசுக்களை ஆராய இது ரொம்ப பெரிய உதவி செய்யுதுன்னு தான் சொல்லணும் இரத்த குழாய்களில் உண்டாகக்கூடிய வீக்கம் பிறவி அமைப்பு கோளார்கள் போன்ற பல நோய்களை இதில் தெளிவாக கணிக்க முடியும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கருப்பை கோளார்களை இதில் தெளிவாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே போல் மார்பக புற்றுநோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிக்க இது உதவியாக இருக்கு பொதுவாக ஒரு நோயை கணிக்கிறதுக்கும் அதுக்கான சிகிச்சையை முடிவு செய்கிறதுக்கும் சிகிச்சைக்கு அப்புறம் நோய் குணமாகுதா அப்படிங்கிற விவரத்தை தெரிஞ்சுக்கிறக்கும் இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ரொம்ப பெரிய உதவியாக 
மருத்துவ துறையில பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுது கண்டிப்பா இந்த வீடியோ மூலமா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எதுக்காக எப்படி எடுத்துக்கலாம் யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் எப்படி தயாராகணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் மேலும் கருத்துக்களையும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க